na mimi naomba nikashuhudie kutana na hali yangu Karibu sana sister tuombe majina yako Pamajina na itwa Susan. Hii imekuwa siku yangu ya kwanza kutembea huku. Nimekaribishwa na mama Kim. Yule mwenye alikuwa na shida ya uterus. Mtoka wapi? I'm from Kitengera. Wow, well, let's tumkaribisha kwa makofi mazuri. Karibu sana. Sasa what I can say? Mmenipendeza nyanyini wa maajabu. <laughs> Barikiwa na mzidi kubarikiwa. Secondary what I'll say, thank you. Pastor nimeshukuru mko wako. Nimeona mkono wa Bwana wakati umesema tuende kwa washrooms. Nimeenda na nikapata to be to, to be serious breathing imesimama. Wow. Wow. Uh, uh, that's not enough. Let's appreciate it. Jesus. Wakati nilipokuwa nikikuja nilikuwa naumwa na kichwa juu ya kubreed nimebreed for ilikuwa imekuja kama period last week. Ikakuja mm. nomo. Nikaanza kukuja damu imeshikana shikana kama nyama. So hiyo wow. kitu ilikuwa na tumbo na mgongo. But the time pastor meniombea hiyo kitu imeisha uchungu imeisha sina uchungu yoyote. Put your hands together for the brother in the name of Jesus. Hapa nimeona Mungu, hapo kuna moto. Nashukuru Mungu na pasta naomba tu kuna ndugu yangu. La ako amekuwa amekuwa mko amekuwa sio kuonjeka alianguka akavuja spinal cord but sasa hizi hapo sawa kwa nyumbani but hajaanza kutembea na tembea na wheelchair alikuwa sawa alikuwa nomo ameanguka amevujika but naamini Mungu atakuwa sawa second ni pastor kindly e, nimekuwa na i have separated with my husband for 3 years now he's married alikataa na mtoto wangu namba uniombe huyo mtoto wangu anirudie amekataa na mtoto na ameoa he's moving on but every time he's calling me and Susan nakupenda nakupenda Susan mtoto wao nakulelea mtoto sijui nini nini please play for me na hiyo kitu basi rudi huko ule no, Mungu ambaye amekuponya Susan ameseto hiyo mambo ingine yote in Jesus name thank you Karibu sana sister, tuombe majina yako. Pamajina naitwa Susan. Awa sister anapokuja kushuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yake. Amen. Yale yasiyowezekana kwa damu kwa Mungu yanawezekana. Kama Mungu anaweza toa uvimbe ambao umekaa katika mwili miaka 15 within a second anaondoa ni jambo gani hilo ambalo umekuja nalo asubuhi ya leo ambalo Mungu hawezi kulitenda Amen Karibu sana. Karibu sana. Asante. Hapa ni Sinago Kenya. Arena of Liberty. Tuambie majina yako na utatoka wapi? Kwa majina yangu naitwa Susan Wanjiru Ngie. Eh, uh, this is my second time to be here. Nilikuja hapa nikiwa na shida ya breeding na kutoka niombewe hiyo shinda imeisha uh, uh, then ilisha immediately wa deliverance pigie bwana yesu makofi mazuri amen my sister susan umesema this is your second time ah uh, uliweza kujua aje hapa 
Ee, kwenye naishi nikitengena. Nililetu hapa na friend yangu mwenye alikuwa shinda ya uterus. Kwa leo hajainta. Alipo kuleta hapa, alikuelezea vipi kuhusu hapa? Here there is fire, here there is God. Amen. Ah. Uh, Uyo rafiki yako. Je, uliweza kumuelezea yale masaibu ulikuwa unapitia ama yeye alikuelezea yale masaibu alikuwa anapitia? Ndio ukajengeka imani ukakuja hapa ama ilikuwa vipi? Mulianza aje. Alileta hapa pia na friend yake. Friend yake pia anasoma anga huku but mimi simfahamu. But akaniambia nimeenda na nimeo mkono. Hata wewe jaribu na utaona mkono wa Mungu. Na umesema ya kwamba ulikuja mahali hapa ukiwa na shida ya bleeding. Unaweza kutuelezea hii bleeding ulikuwa nayo kwa kipindi cha siku ngapi, wiki ngapi, miezi mingapi? No, ilikuwa uh, last week but one ilikuwa period no. After that ikakuja ikaisha like two days, ikarudi tena three days nikaona sio normal, sio kichwa, sio miguu imeanza kufura, imeanza kuuma, mgongo imeanza kuuma. Ndio nikakuja hapa. Pasta aka, uh, wakati tulikuwa pale kwa watu wagonjwa, pasta akakuja akaniekelea kwa mkono kwa tumbo. Then yo shida ikaisha na ikaisha. Venye alituambia tuende washroom kutoka huko hata. Na pengine imekuwa ni desturi yako ukipata periods inaisha baada ya siku mbili inakuja ama ilikuwa ni mara yako ya kwanza ku experience hali kama hiyo. It was my first time. So ilikuwa ni mara yako ya kwanza kupata period isimame kisha irudi ikuja tena mara ya pili. Sijaiona hivyo. Sijaiona tena. Mm. Na pengine ulipokuwa katika hii hali uliweza kwenda hospitali ukatumia madawa uliweza kutafuta usaidizi gani wakati ulikuwa unapitia hii hali First time niliona hii si kitu kaida na msaada wangu inaweza toka kwa Mungu nikakibilia kwa Mungu So ulipokuwa katika hii hali ulikimbilia tu kwa Mungu Na hii hali ilitatiza vipi hali yako ya maisha ya kila siku <laughs> ilikuwa nitoke niende job nilienda mara mbili kwenda kwa stage naambiwa umechafua nguo Ma, kwenda tena umechafua nguo si kutoka kwa nyumba tena ikabidi nikae kwa nyumba kutoka kwa nyumba siku ya kwanza ukienda kazini stage umeharibu nguo kabadilisha kavaa tena kufika umeharibu nguo uka give up na ukarudi kwa nyumba So kwa hizo siku tatu huku weza kuenda kazini? Siku wa nimeweza kuenda hata kutoka toka kuenda kwa duka siku wa naenda. Na mwili wako ulitatizika vipi na hii hali? Ni hali gani zingine ambazo zili kukumba wakati ulikuwa na pitia hii hali? Nilisikua nikiwa mdhaifu, mkongo, inaniuma. Tumbo ndiyo hiyo, miku ndiyo hiyo, kichwa ndiyo hiyo. I was feeling uncomfortable. But since nilikanyanga hapa, niliambia mungu nimekanyanga kwa wako. Nimeacha yangu yote, nimekuja ni kutafute, na ya acha yako ukuja unisa, yani, unione uruma. Kama vile batimayo alikuwa meenda kwenye. Yani alikuwa nakuita, akikuambia yesu, yesu niponye. Lakini watu alikuwa na muambia, wacha kupika ma- Alimuita hadi Yesu akasikia sauti yake na aka, na akamfanyia muujiza akamponya. Na hii hali wakati ulipokuwa unapitia kwa hizo siku ulikuwa unasaidiwa na nani? Kazi zako za nyumba. Nilikuwa nimekaa tu hivyo juu sasa hakuna mtu ningeita, hakuna friend alikuwa karibu na mimi nilikuwa tu nimekaa ida itakuja kuisha najua hii sio ya muda mm, lakini sikuwa na any friend i was alone so ulipoingia mali hapa ulichukua tu ya imani na ukaingia kwa prayer line na kupitia pale mtumishi wa Mungu alipokuombea ulipokea uponyaji wako instant immediately pigia bwana Yesu makofi mazuri 
Awa sister anasema kwamba alikuwa anapitia hali yake ya mwezi na baada ya kusimama kwa siku ikarudi tena na ikawa mingi ikamkosesha amani akawa hata kazi awezi kwenda na alichukua tu ya imani akaingia mahali hapa na saa hii ako na ushuda ya kwamba Mungu aliweza kumponya pigia bwana Yesu makofi mazuri jameni amen wale tunaelewa hii hali anisha Awezi kaa mbele za watu kusimama ni shida umesema ya kwamba hiyo hali ulikaa nayo kwa siku tatu je ni mambo gani ambayo ungeweza kuyafanya singeweza kuenda kazi singeweza kutoka toka nje Jule hiyo kitu inakuanga ya aibu but nilikaa tu kwa nyumba siku anaenda pahali nilikuwa nakaa tu Kwa nini uliamua kukaa kwa nyumba Cuz first time si ni, ni venye nilikuwa nikienda nafika kwa stage naambiwa umechafua nguo niarudi kwa nyumba naenda naenda tena naambiwa nimechafua narudi kwa nyumba saa ilibidi nikae kwa nyumba nisiende kazi nikae tu kwa nyumba na baada ya kuchukua hatua ya imani na kukuja katika nyumba ya Mungu ukasimama kwa prayer line uliweza kupokea uponyaji wako immediately immediately mtumishi wa Mungu alipokuwekelea mkono uliweza kupokea uponyaji wako eh. je uliweza kujua vipi umepokea uponyaji wako instant ju wakati mchungaji aliniombea alituambia mtu watu wenye kuenda kurudi nikapata sita imeisha na pengine nyuma nikurudishe tu nyuma kidogo wakati ulikuwa unapitia hii hali unapokuwa katika hali yako ya mwezi pengine unatumia always packing ngapi na wakati huo ulikuwa unapitia hiyo hali pengine ulitumia packing ngapi mimi hutumia one packet but then litu yani kwa hizo siku nilitumia four packets packet moja ikaingia packet nne bwana yesu asifiwe unaweza kuona uzito na ile hali ambayo alikuwa anapitia Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye ameingia mahali hapa. Ako na ile hali ulikuwa unapitia. Unaweza kumuhimiza vipi? Akuwe na imani na Mungu mwenye aliniponya ndiye atamponya. Na wakati aliingia na ile mlango ajue na akue na imani wakati aliingia na ile mlango ndio shinda yake iliisha Amen Kuwa na imani wakati uliingia kwa ile tu mlango hali yako huku ingia kwa MK Lazarus uliingia katika nyumba ya Mungu ambapo maserafi makerubi wamejaa kila mahali walikutana na hali yako chako tu ni kuongozea mtumishi wa Mungu akuje aweke rubber stamp Bwana Yesu asifiwe my sister uponyaji wako ni permanent kwa jina la Yesu tunafurahia pamoja na wewe Amen. kwa kuchukua hatua ya imani Amen. kuja katika nyumba ya Mungu Amen. na kukubali kusimama mbele za Mungu kumwambia ni asante Amen. tunashukuru Mungu pamoja na wewe Amen. enda ukieneza injili Amen. ya kwamba kuna Mungu anayeweza yale mwanadamu hawezi pigie makofi mazuri anapoenda kuketi chini
Tumeomba. Thank you for watching our live service. We encourage you to tell us what God has done 